ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് എക്സാം ടെക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് വലിയ ചെറിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഒന്ന് അടിസ്ഥാനം വലിയ ചെറിയ കൂടുതൽ കുറവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം വിജയാമൃതം ടി ട്വൻറ്റി എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട തീയതി ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്താണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരത്തിൽ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട തീയതി ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം പലപ്പോഴും പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം വരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വരും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് രണ്ടും എഴുതുക ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് രണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് എഴുതുക ഈ മൂന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും തുടർന്ന് ഈ രണ്ടിന് പുറകിലായിട്ട് ഏഴും എട്ടും എഴുതുക ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് എടുത്ത് മറന്നേക്ക പക്ഷേ ഈ വിസ്തീർണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും മുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം വരും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ തീരദേശ ദൈർഘ്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൈർഘ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇത് പരസ്പരം മാറിപ്പോരുത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഓപ്ഷനിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തീരദേശ ദൈർഘ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് വടക്ക് ദൈർഘ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം പഠിച്ച് മുപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീരദേശ ദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് തെക്ക് വടക്ക് ദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എഴുപത്തി ഏഴ് താലൂക്കുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തി ഏഴ് കോർപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആറ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കൺജോൺമെൻറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അതേതാണ് കണ്ണൂരാണ് എന്താണ് കൺജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിൽ തന്നെ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലപ്പുറമാണ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് മലപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് എന്തില്ല കടൽ തീരമില്ല അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമില്ല പാലക്കാട് കോട്ടയം അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി വയനാട് ഇത്രയും ജില്ലകൾക്ക് എന്തില്ല കടൽ തീരമില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇടുക്കി വയനാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ഇല്ല റെയിൽവേ പാതയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൊത്തം ഒമ്പത് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് എന്തില്ല കടൽ തീരമില്ല ആ ജില്ലകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കണം പാലക്കാട് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട വയനാട് ഇടുക്കി ഇതിൽ വയനാട് ഇടുക്കിക്ക് എന്തില്ല റെയിൽവേ പാതയും ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറമാണ് വരിക ഇനി മറ്റൊന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതം അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് പെരിയാറാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ചെറുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മംഗളവനമാണ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ചെറുത് മംഗളവനം അതുപോലെ തന്നെ വലുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരിയാറാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാടാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് തന്നെയുള്ള മംഗളവനമാണ് മംഗളവനം എന്തുമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതവുമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ മംഗളവനം ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടേക്കാട് അത് എറണാകുളത്താണ് മംഗളവനമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം അത് ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ചോദിച്ചാൽ ഇരവികുളമാണ് ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ പാമ്പാടും ചോലയാണ് അപ്പോൾ ഇരവികുളം ഏറ്റവും വലുത് പാമ്പാടും ചോലയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ജലസേചന പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് കല്ലടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ വലുത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇടുക്കിയാണ് മറ്റൊന്ന് അണക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലസംഭരണിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലമ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കല്ലട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടുക്കി അതുപോലെ തന്നെ അണക്കെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലമ്പുഴയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയോദ്യാനത്തിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലുത് ഇരവികുളം ചെറുത് പാമ്പാട് ചോലയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് നിയോജക മണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയോജക മണ്ഡലം ഏത് ഉടമ്പൻചോലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നിയോജക മണ്ഡലം ഏത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയോജക മണ്ഡലം ഉടമ്പൻചോല ഏറ്റവും ചെറുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഇനി ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ വലുത് ശാസ്താംകോട്ടയും കായലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലുത് വേമ്പനാട് കായലുമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ശാസ്താംകോട്ട അതുപോലെ തന്നെ കായലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേമ്പനാട് കായലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് നിയോജക മണ്ഡലം ഏറ്റവും വലുത് ഉടമ്പൻചോല ഏറ്റവും ചെറുത് മഞ്ചേശ്വരം ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ വലുത് ശാസ്താംകോട്ട കായലുകളിൽ വലുത് ഏതാണ് വേമ്പനാടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയാണ് കോട്ടയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കൽ കോട്ടയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോട്ടകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ല വനം ഡിവിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് റാനിയാണ് റാനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇതേ പത്തനംതിട്ടം തന്നെ മറ്റൊരു വനം ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് കോനിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോനി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വനം ഡിവിഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് റാനിയാണ് ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ് കോനിയാണ് ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് താലൂക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറനാട് താലൂക്കാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് കുന്നത്തൂരാണ് ഏറനാട് മലപ്പുറം ജില്ല കുന്നത്തൂർ എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറനാട് ഏറ്റവും ചെറുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുന്നത്തൂർ വനം ഡിവിഷനിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് റാനിയാണ് ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ് കോനിയാണ് കോട്ടകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ഗുരുവായൂരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏക ടൗൺഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിലവിൽ ഗുരുവായൂർ എന്താണ്
വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളം കുറവ് എവിടെയാണ് വയനാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വനവിസ്തൃതിയിലെ ജില്ലകളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ആലപ്പുഴയാണ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയനാടാണ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വനവിസ്തൃതിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട് അതേപോലെ തന്നെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടുക്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതെന്ന് അവർ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന കടൽ തീരമാണ് കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണെന്ന് അവർ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണൂരാണ് കുറവുള്ള ജില്ല ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ കടൽ തീരമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയാണെന്ന് അവരും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വലുത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നഗരവാസികൾ നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ശതമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ശതമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കുറവുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയനാട് കൂടുതലുള്ളത് എറണാകുളത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ താലൂക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള താലൂക്കുകളുണ്ട് ഏഴെണ്ണം വീതമുണ്ട് അതായത് എറണാകുളം മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ എവിടങ്ങളിൽ എത്ര താലൂക്ക് വീതമുണ്ട് ഏഴ് താലൂക്കുകൾ വീതമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ് മൂന്ന് താലൂക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താലൂക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള താലൂക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഏഴെണ്ണം വീതമുള്ള എറണാകുളം മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ കുറവുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ് മൂന്ന് താലൂക്കാണുള്ളതെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മലപ്പുറത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മലപ്പുറമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉള്ളത് എറണാകുളത്ത് കുറവുള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ് എന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഇനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് പതിനാറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് വയനാടാണ് നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് മലപ്പുറം കുറവുള്ളത് വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളം കുറവുള്ളത് ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ തൃശ്ശൂർ കുറവുള്ളത് വയനാട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള താലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളിയാണ് മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജുകളെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ഇടുക്കിയിലെ കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് അതേപോലെ ഇടുക്കിയിലെ മ്ലാപ്പാറയാണ് എന്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ഇടുക്കി ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് മ്ലാപ്പാറ ഇടുക്കി മറ്റൊന്ന് ജില്ല ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനസാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലകളെയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത തിരുവനന്തപുരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് വില്ലേജുകളെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ഏറ്റവും കുറവ് മ്ലാപ്പാറ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലകളെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്ത
ജനസംഖ്യ കോർപ്പറേഷനുകളെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് പൂജ്യം ശതമാനം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട എന്ന് കയറി ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം കുറവുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് വാർഷിക വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് മലപ്പുറമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരം കുറവുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതൽ മലപ്പുറം കുറവുള്ളത് പത്തനംതിട്ട വാർഷിക വരുമാനം കൂടുതൽ എറണാകുളം കുറവുള്ളത് മലപ്പുറമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് എന്ത് കണ്ണൂരിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഇടുക്കിയിലെ ആയിരത്തി ആറാണ് കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് അതായത് ആയിരം പുരുഷന്മാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഫീമെയിൽ ഈസ് ടു മെയിൽ എന്നതാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള കേരളത്തിലെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ഇടുക്കിയിലാണ് ആയിരത്തി ആറാണ് കേരളത്തിന് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരിയാറാണ് അതേസമയത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ മാറ്റിയിട്ട് ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി കേരളത്തിലേതെന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയാർ ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി കേരളത്തിലേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാൻ പറ്റും അത് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാലം നൽകിയ നല്ല സപ്പോർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരായിരം നല്ല അഭിപ്രായത്തിനും എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുമ്പ